friends a very warm welcome to all of you again and today we are going towards the fourth part of the english uh, textbook and it is about novel as a charm it is very much important topic and a descriptive question you have to just find there so we will first of all see what is the definition of the novel novel means here long narration jala apan असं म्हणू शकतो की दीर्घ लेखन इन मराठी लॉंग नरेशन दीर्घ लेखन हिअर इंटिमेट एक्सपिरियन्सेस ऑफ ऑथर एखादा कादंबरीकार आहे त्याच्या जीवनात येणारे अगदी मनाला भिडणारे समाजाला जे संदेश त्याला द्यायचे आहेत असे अनुभव हा लेखक किंवा कादंबरीकार नोवेल मधून आपल्याशी शेअर करण्याचा प्रयत्न करत असतो एकंदर नोवेल हा वर्ड्स इटालियन वर्ड नोवेला पासून निर्माण झालेला आहे इटालियन वर्ड नोवेला पासून आपल्याला हा वर्ड मिळालेला आहे तर नोवेलच्या सेक्शन मध्ये पाहत असताना फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हिअर इलिमेंट्स ऑफ नोवेल व्हॉट आर द इलिमेंट्स ऑफ नोवेल व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ द नोवेल वी विल सी इन दिस क्लास ओके फ्रेंड्स सो फर्स्ट दॅट इज द थीम थीम ऑफ द नोवेल मीन्स वॉट इट इज ऑल्सो नोन ॲज द सेंट्रल आयडिया कादंबरीकार जेव्हा कादंबरी लिहित असतो त्यावेळेस एक मध्यवर्ती कल्पना असते आणि ती मध्यवर्ती कल्पना एखाद्या मोठ्या तत्वव्यत्याचं एखादं वचन एखादं वाक्य एखाद्या संदेश त्यानं जो समाजाला दिलेला असेल ते असू शकतं जीवन जगत असताना ज्याला आपण सत्य म्हणतो अशी अनेक सत्य मांडण्याचा प्रयत्न या कादंबरीमधून होत असतो आता नेहमी खरे बोलावे हा एक सुविचार आहे या सुविचारामधून आपण असे शिकतो की खरे बोलणं का गरजेचं आहे खोटं ज्या वेळेस आपण बोलतो भलेही त्याचा तात्पुरता फायदा आपल्याला होईलही पण कदाचित पुढच्या जीवनामध्ये त्याचे अनेक तोटे आपल्याला फेस करावे लागतात त्यांना सामोरं जावं लागतं तर थीम म्हणजे मध्यवर्ती कल्पना ज्या मध्यवर्ती कल्पनेच्या आधारावरती पुढचे जे घटक आहेत ते घटक पूर्णत अवलंबून असतात नोवेलचा दुसरा महत्वाचा भाग आहे प्लॉट प्लॉट द व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन ऑफ द प्लॉट दॅट इज सिरियल अरेंजमेंट ऑफ द इव्हेंट्स याला मराठीमध्ये मांडायचं झालं तर घटना योग्य क्रमानं योग्य क्रमानं ज्या वेळेस एखादा व्यक्ती मांडत जातो तेव्हा त्याला प्लॉट असं म्हणतात योग्य क्रमानं म्हणजे की अगदी एखादा नायक आहे त्याच्या बालपणापासून त्याचं पुढचं आयुष्य त्या कादंबरीमध्ये मांडलं जातं आणि ती कादंबरी पुढं पुढं सरकत असते त्याच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या वेगवेगळ्या अडचणींमधून तो मार्गक्रमण करत असतो आणि एक सुखाचा शेवट असेल कधी कधी दुःखाचा शेवट सुद्धा असेल हा प्लॉट मधून व्यवस्थितरित्या तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो द थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग दॅट इज कॅरेक्टर्स त्यालाच आपण मराठीमध्ये पात्र असं सुद्धा म्हणतो वेगवेगळ्या प्रकारची पात्र आपल्याला पाहायला मिळतात त्याच्यामध्ये प्रोटॅगोनिस्ट हा एक शब्द प्रयोग सतत आपल्याला पाहायला मिळतो म्हणजे कथेचा नायक प्रोटॅगोनिस्ट म्हणजे कथेची नायिका सुद्धा असू शकते त्या कथेच्या संदर्भात त्या कथेमध्ये महत्वाचा जो घटक आहे त्याला प्रोटॅगोनिस्ट ऑफ द नोवेल प्रोटॅगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी असं म्हणलं जातं पात्र दोन प्र प्रकारांमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतात एक आहेत राऊंड कॅरेक्टर्स आणि दुसरे आहेत फ्लॅट कॅरेक्टर्स राऊंड कॅरेक्टर्स म्हणजे काय अशी पात्र जी फार महत्वाचा घटक त्या कथेसाठी आहे आणि जी फ्लॅट कॅरेक्टर्स आहेत ती त्या महत्वाच्या पात्रांना काही निमित्ताने मदत करत असतात तर अशा पद्धतीनं कॅरेक्टर्स हा सेक्शन पीपल विथ कोर्स ऑफ इव्हेंट्स कथेच्या वेगवेगळ्या घटकांशी कथेच्या वेगवेगळ्या कथानकाशी ही पात्र जोडली गेलेली असतात त्यांचे स्वभाव त्यांचे वेगवेगळे अंदाज आपण त्याच्यातून पाहत असतो आणि ती कादंबरी चे रसग्रहण आपण करत असतो त्याच्यानंतरचा भाग आहे सेटिंग इट इज नोन ॲज द बॅकग्राऊंड ऑफ स्टोरी एखादी कादंबरी एका जंगलामध्ये घडत आहे एखादी कादंबरी एका राजदरबारामध्ये घडत आहे तर एकंदर त्या कथेला साजेसीच त्याचं वातावरण निर्माण केलं जातं 
एखाद कथानक पूर्णपने ग्रामीण भागामध्ये होत आहे असं त्याला भासवायचं असेल तर जे स्टेज आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचं सेटिंग करून ते एक खेळा आहे तो ग्रामीण भाग आहे असं भासवण्याचा प्रयत्न केला जातो यालाच आपण सेटिंग असं म्हणतो त्याच्यानंतरचा अगदी महत्वाचा भाग आहे ज्याच्यावरती कादंबरी पूर्णपणे अवलंबलेली असते इट्स नोन ॲज कॉन्फ्लेट स्ट्रगल ऑफ अपोजिट फोर्सेस कोणतीही कथा घ्या त्या कथेमध्ये संघर्ष सुरू असतो कॉन्फ्लिक्ट यालाच आपण संघर्ष असं म्हणतो द्वंद्व असं म्हणतो कधी कधी हे द्वंद्व सत्य असत्यामध्ये असते कधी कधी हे द्वंद्व एखाद्या चांगली गोष्ट आणि वाईट गोष्ट याच्यामधलं असेल तर याच्यामधून या संघर्षामधून समाज मान्य पद्धतीनं काय सत्य आहे आणि काय गरजेचं आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो कॉन्फ्लिक्ट म्हणतो संघर्ष की ज्या दोन बळांमध्ये एक संघर्ष सुरू आहे आणि त्याच्यातून एखाद्याचा जय जयकार होतो आणि त्याच्यामधून समाजासाठी एक चांगला संदेश देण्याचं कार्य केलं जातं द लास्ट पार्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ द नॉवेल दॅट इज लँग्वेज इट इज स्पेशल फॉर्मॅट ऑर टेक्निक्स एखादा कादंबरीकार कथा लिहित असताना दुसऱ्या कादंबरीकारासारखी कॉपी करण्याचा प्रयत्न करणार नाही तो त्याची वेगळी शैली तिथं डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करणार आहे वेगळी शैली ज्या शैलीद्वारे वेगळ्या तांत्रिक गोष्टी की ज्याच्याद्वारे वाचक त्याच्या त्याच्या लिखाणाकडे आकर्षित होतील आणि त्याच्यामधून ते रसग्रहण करतील हा कायम एका कादंबरीकाराचा एखाद्या लेखकाचा एखाद्या कवीचा उद्देश असतो आणि त्याच्या अर्थानं ती कथा पुढं पुढं सरकत असते तर मित्रांनो हे सगळे महत्वाचे घटक आहेत कादंबरीकार जेव्हा लिखाण करतो तेव्हा या सर्व घटकांचा तो विचार करतो आणि त्याच्यातून कथा पुढे नेण्याचा ती अजून आकर्षित करण्याचा तो सदैव प्रयत्न करत असतो आणि त्यामुळे कादंबरी ही नेहमीच वाचकांसाठी एक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन ज्याला म्हणतो ती राहते तर हे महत्वाचे घटक या सिलाबसमध्ये बारावीच्या टॉपिकमध्ये आपण शिकणार आहोत सो हे सर्व व्यवस्थित जाणून घ्या त्यांचा परत एकदा अभ्यास करा थँक्यू